കേരള സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ചേഞ്ചസ് സോ ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്തപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തപ്പം അതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വന്റി ത്രീ റുപ്പീസ് വാസ് പെൻ ഇൻ ബൈങ് ടു നോട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് എ പെൻ ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പേനയും വാങ്ങി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ പെൻ എത്രയാ ത്രീ റുപ്പീസ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഒരു പേനയും രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും വാങ്ങിയപ്പം ട്വന്റി ത്രീ രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് പേനയുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ നോട്ട് ബുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് എക്സ് ആണെന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ രൂപ ഈ ട്വന്റി ത്രീ രൂപ ആയത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയപ്പോ സോ ടു ഇൻറ്റു പ്രൈസ് ഓഫ് ഓൺ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് ത്രീ രൂപ സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ത്രീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം സോ ട്വന്റി ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി മാറും സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഇനി നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ ട്വന്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ടെൻ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെന് കിട്ടി നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്ത എന്താണ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ദർ ഫോർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓൺ നോട്ട് ബുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റുപ്പീസ് നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ എ നമ്പർ ഈസ് ട്രിപ്പിൾഡ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ആഡഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്പർ എന്തായി ഫിഫ്റ്റി ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ദെൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് എന്താണ് ആ നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിൾ എടുത്തു ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്തു ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമ്പർ എന്തായി മാറി ഫിഫ്റ്റി ആയി മാറി സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എക്സിന് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തന്
സോ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിൾ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്പർ എന്തായി മാറി ഫോർട്ടി ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ നമ്പറിന്റെ ട്രിപ്പിൾ എടുത്തു ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്പർ ഇന്ന് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സോ മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമ്പർ എന്തായി മാറി ഫോർട്ടി ആയി മാറി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ത്രീ എക്സിനെ ഇവിടെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൂന റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം ടൂന റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും പ്ലസ് ടു ആയി മാറും സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എക്സിനെ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കാം ത്രീനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം സോ ഫോർട്ടി ടു ത്രീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി ടുവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൽ ത്രീ വൺ ടൈം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റിമൈനിങ് വൺ ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈം ട്വൽവ് സോ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അതായത് ആ നമ്പർ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദർ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ എ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി നമ്പർ തേർട്ടി ഈസ് ഗോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പറും ആ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം തേർട്ടി കിട്ടി നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ദെൻ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് അതിലേക്ക് ആ നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ X is equal to 30. 30 ആണ് ആ ഒരു നമ്പറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്തും ആ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൺ ഈ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോറും ഇവിടെ വൺ ബൈ വണ്ണും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇതിന്റെ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടും സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എക്സ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് is equal to 30 കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വന്റി കിട്ടും ഇനി എക്സിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫൈവിനെ കൊണ്ടുപോകണം സോ ഫൈവിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവിൽ ടു ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ റിമൈനിങ് ടു ട്വന്റിയില് ഫോർ ടൈം